穿越到柯南世界后，你在剧情人物身边就能获得对应的超能力，在柯南身边获得真相只有一个，可以拥有超人大脑破案。在阿笠博士身边获得科技创造，只有脑海中有概念图就能凭空创造科技产品。这天你刚穿越，就看到一个人背后挨了一闷棍，然后被喂下一颗药。接着等人走后，他的身体居然逐渐缩小，变成了一个小孩子。这是工藤新一变成柯南了？死神小学生？不行，待在他身边绝对没好事。刚准备开溜，可脑海中突然响起一个声音：灵魂读取系统已启动，接触柯南世界重要剧情人物就能获得相应超能力。目前已获得新一的能力，真相。只有一个，念前一亮，超能力、啊。查看技能效果是能把一公里内所有人的大脑都当做数据库来进行大数据搜索。仔细一看，面板角落里还有一行小字：“二十四小时有效。”也就是说，过了这个时间就要再次接触嘛。行吧，看在超能力的份上，我就帮你一次吧。镜头一切，等新一离开游乐园后，在大雨里茫然走路。这时，一把伞抵到头上，小朋友，你怎么一个人迷路了吗？我送你去警局吧。新一这个黑户肯定不会同意啊！不用，我知道回家的路哦。那我送你回家吧。他考虑了一下，实在没啥合适的理由，只能答应。两人一路走到米花町二地目二十二番地的时候，新一看到那个大腹便便的白胡子老头眼前一亮啊！那个老爷爷是我的亲戚，大哥哥，你先回家去吧，不用送我，我自己过去就行。你也没啥好借口，就这样目送他跑了过去。后面的事儿也懒得掺和，反正就是他向阿笠博士表明身份，然后被登门拜访的小兰看见，从此变身江户川柯南。不过嘛，由于在附近撞见了阿笠博士，你也得到了一个新技能——觉醒技能——科技创造。只要脑海里有概念图，就能凭空创造科技产品。哦吼，这技能真是实用啊！使用时限依旧是二十四小时。好吧，虽然年龄差距大了点，但阿笠博士，你这个朋友我交定了。接下来第二天，为了和博士拉好关系，你直接登门拜访。哎，你就是昨天那个送心柯南来的那个人，假装关心。你好，我叫萧凡。昨天看到那个孩子在路上淋雨就送过来了，现在他怎么样了？哈哈，真是太谢谢你了，萧凡先生。柯南很好，不过他现在已经寄宿在毛利侦探事务所了，要不要进来坐坐？为了套近乎，你拿出昨天晚上用技能做的高科技产品，阿笠博士。实不相瞒，我也是个业余科学家。这个东西就是我最近研究出来一支能讲题的词典笔，遇到不会的题只需要快速一扫，就能瞬间得到这道题的讲解水平。柯南的孩子也算跟我有缘，这个东西小学生应该用得到，麻烦替我转交一下。没错，这就是你昨天用能力做出来的东西。在穿越前的记忆中，这东西对学生们帮助很大。有了它，自主学习效率大大提升，和博士套近乎正好。哦，还有这个，小天才这时。他能像你做的那个手表一样翻起来。果然，阿笠博士眼前一亮，这俩东西听起来很好用啊。好的，我会帮你转交。没想到，原来凡君你也是个科学家。这年头喜欢搞科研的年轻人实在不多了。来来来，你先来看看我新研发的宝贝。呵呵一笑，我也觉得和博士你相谈甚欢，简直就像忘年之交。聊天的过程很愉快，你走的时候看见技能的持续时间，很好，果然刷新了。以后常来做客就行。从博士家离开后，你去了一趟毛利侦探事务所，开门迎接的是一个天真烂漫的少女，毫无疑问正是毛利兰。与此同时，你也获得了一个新技能——温柔的暴击。拥有以一当十的实力，但是打不死人。这能力的确和小兰的特质非常契合。你好，我是来找柯南的。不好意思哦，柯南刚刚出门了。在得知你是昨天送他回来的那个人后，小兰热情多了，还要请你进屋喝茶。谈话间隙，你通过门缝也看到了房里一个留着八字胡的中年男人，这是毛利小五郎。获得能力局外人，消除自身存在感，不被任何人注意，就像不存在一样。你有点疑惑，能力往往代表了一个人的灵魂渴望和倾向。毛利小五郎这种为人处事特别高调的人，怎么看都跟局外人扯不上关系啊！一阵疑惑，不过也无所谓。今天就是来刷技能的。在毛利家喝了一会茶后，你离开了。现在的当务之急还是改善一下自身的经济情况。这下该去哪里搞钱呢？想到了柯南世界里的那座黄金城堡——黄昏之馆啊，那玩意儿应该很值钱吧？但问题是现在搞到了黄金，也没有途径可以出售，大量为之财产，怎么解释呢？是吧？看了地图上的米花图书馆字样。突然想到了，记得没错的话，图书馆长似乎背地里在做黑暗生意，后来被员工发现，就杀了员工，把尸体藏在电梯顶部。那一集的配乐和馆长导演现在还记得，我拿到他的不义之财，应该算替天行道了吧？没多久，在图书馆一直蹲守到傍晚，果然在门口出现了一个秃头老人，这是馆长金川秀治，看起来是个勤勤恳恳的上班族。与此同时，系统发来了消息：获得技能毒液喷射，将唾液腺变成毒腺，从口中喷射连钢铁都能融化的毒液。咦，这什么恶心技能？果然是肮脏的灵魂特质一直尾随他回了家，而且是大大方方跟着进了别墅。至于为什么没被发现嘛，毛利小。小五郎的技能，局外人了解一下。发动后，自身会被人完全无视，除非做了很引人注目的动作。在房内蹲了一会儿，亲眼看到金川秀治打开地板，进入地下室。好家伙，还挺能藏啊！
。偷偷跟进去后，发现他在地上摆弄了一个箱子，打开后里面全是成花花的钞票。因为我们估计了一下，能有五千万左右。好家伙，真够黑的呀！等他走后，你拿了两款钱放进口袋，还顺道清理了一下自己来过的痕迹，走喽。用拿来的钱租了个二楼的房子，透过窗户看了一眼斜对面楼下的庭院，一个胖胖的男子正在把挖开的泥土重新盖起来。呢喃喃自语，果然一切都和故事里的对上了。这个人叫真碧影也，不久后这栋房子将会被他放火烧毁。原因很简单，房东发现了他的庭院买金的举动，误以为他是抢的，实际上都是他通过股票赚的。不过是为了避免多交税，就藏到了后院。一听说房东报警，真碧身上脑子一热，就把房子给点了。这脑回路实在让人难以理解。扫了一眼，获得他的能力，这什么破能力啊！就在人准备把窗帘拉上的时候，忽然看到公寓前面有一辆黑色车子开了过去，与此同时获得了能力，自由飞翔，可以自由在天空飞翔。我去，这谁的能力啊？必须要跟他交朋友。直接打开窗户飞了过去，那辆车最终停在一间挂着“工藤”字样的大房子面前。车门打开，是一个穿白大褂的长发少女和三个黑龙套。这下你懂了，宫野之宝居然是他！这会儿也发动了局外人的能力，别人也发现不了。稍微一思索，你就明白他为什么会出现在这儿了。秦九为工藤新一吃了 A P T X 四八六九后，迟迟不见工藤新一的尸体，于是黑衣组织两次派出工野之宝到工藤宅调查。好家伙，刚好赶上了！你淡定跟着他们来到院。院内由于身体浮空，也没留下什么脚印。宫野之宝左手插兜，右手手电筒，漫不经心边走边观察，依旧是那份高冷范儿。果然，一岁失去双亲，从小和姐姐相依为命，还被组织监视。儿童时期被组织安排留学，回国后就接手研究。可以说，从小到大，他的人生就没自由过。如今和姐姐见面，做组织批准，就像是一只被关在笼子里的小鸟。所以，他内心最深处的渴望就是挣脱笼子嘛。问题是该怎么获得他的信任呢？思来想去，也只有从他姐姐宫野明美身上下手。有了一张纸条，亲亲贴。到白老哥后面，然后闪人。之后的几天，你都在等消息，白天也没忘了出门跟阿笠博士套近乎。不过这天博士正好升级了他的发明，小凡，你看，这就是我研究的麻醉手表。你一会儿要去毛利侦探事务所吧，顺便帮我把这个送给柯南。一点点头 ，OK， 没问题。接着就是去毛利事务所刷技能时间。今天的路上正好碰到了柯南。哎，小凡哥哥，你怎么在这里？我也来快餐店吃点东西。目光扫过其他三人，这是元太、布美和光彦。元太吃的满嘴油。柯南，这个大哥哥是谁啊？他说话的时候，你眼前也跳出了一个技能。想吃鳗鱼饭，让目标突然变得想吃鳗鱼饭，想吃程度能调整。得了，这个小胖子灵魂特质果然没有出乎意料，呵呵一笑。我叫萧凡，是柯南的朋友。这么晚了，你们还不回家，不怕碰到坏人吗？光彦哼哼两声，我们可是少年侦探团，怎么会怕坏人呢？就是就是，少年侦探团，那是什么？三个小屁孩马上兴奋起来，我们接受任何委托，帮主人解决各种难题。别看我们只是小学生，至今未成败绩，柯。柯南嘴角抽搐，当然未尝败绩，因为是今天下午刚成立的，一个委托都没接过。你心中了然，哦，刚成立，也就是说他们要经历那个事件了嘛。嗯，这会儿跟他们道道近乎也正好。顾作疑问，委托啊，姐妹类的委托也行吗？光一拍胸膛，当然可以。你呵呵一笑，拿出一本册子，喏、no, ，这个题目 ，Why are fish such good students？ 光也看懵了。啊，这为啥每个单词我都认识，但连一起我就不知道了？这些鱼为什么是好学生？元太挠挠头，哎呀，头疼，不如吃口鳗鱼饭吧。你呵呵一笑，忘了自我介绍了。其实我是个发明家，和阿笠博士也是好朋友。你看我这有个新发明。不不高，词典比比六，可以让你一下获得超丰富的知识。不信你试试看。元太将信将疑，这个怎么用啊？而且说是比，怎么会有块这么大的屏幕呀？你呵呵一笑，一会儿你就知道了。喏、no, ，就按住这个按钮，然后扫一下题目就行。哇，好神奇！这个这么大的屏幕上显示出了题目，一直伴随着还有超详细的原题视频讲解。仔细一看，原太明白了，哦，原来单词的 students 的意思是学生，说到学生就会联想到学校 school， 而且 school 这个单词还有鱼群的意思，鱼大多数喜欢成群而行，于是副词短语成群结队的表达意思就是 in schools， 于是好学生，他们喜欢花时间在学校学习，所以答案就是 because they like to hang around。In schools， 哇塞，这上面的讲解居然这么清晰，你差点笑出声啊！那当然，这可是创业之前很畅销的产品，步步高词典比 V 六，只要轻轻一扫就能出现详细的解题思路，十亿题库，三亿元题视频全免费，小、初、高九门功课全覆盖，真的做到哪里不会扫哪里，而且这一代还升级了超宽大屏，轻松显示八行文字，看得更舒适。喏、no, ，这个就送给你了，元太，他眼前一亮，太棒了，我就需要这个，有了它题目一下就看懂了，但很快就犯了难。可这只笔放口袋有点不方便，呵呵一笑，喏、哦，就像这样折叠起来就好了呀。
，可折叠设计方便多了吧？平时还能听听力背单词，原来点头。好，提高了成绩后，我要再多吃两碗鳗鱼饭。一旁的公羊不买好馋，小凡哥哥，我没想要礼物，你呵呵一笑。既然和巨人物大有关系，肯定就不能只准备这点啦。拿出两块手表，喏，这个给你们。旁边好开心，好耶，谢谢小凡哥哥。不过我们该怎么报答你呢？你心中暗笑，你们已经报答了。看了一眼新增加的技能，狗头军师提出的建议，不论好坏都会被队友采纳。把你萌翻，卖个萌，感到心动的人都会摔倒。但嘴上还是说着，我后面还有尾后交给你们，这就算预付款了。好耶，告别了他们之后，你并没走远，而是翻出了手机，上面赫然正记录了不美和光艳的位置。没错，这会的少年侦探团正要进行一个大计划，那就是他们早上捡到了一张藏宝图，正在破解中。没错，这是民科里的六亿元枫叶金币案。柯南一正研究后，本来毫无头绪，哪知不美无一句话，在他脑海中闪电划过。我懂了，这些图案原来是霓虹灯嘛。于是带着大家走远了。而谁都不知道的是，在他们的不远处，三名黑衣人正远远跟着，其中一个冷哼：“都怪卡巴内那个混蛋。”虽然敢独吞我们抢来的金币，逃来这里，他被警察抓住了，我们就只能通过他的藏宝图把金币找出来了。镜头一切，少年侦探团四人终于在一座大楼里发现了掉在横梁上的四个麻袋。孩子们欢呼雀跃的时候，忽然一个声音传来：“别动，把手都举起来！”三黑衣人持枪走出，孩子们都被吓惨了，不美快哭了，完蛋了，我们要被杀了！元太君王抱头，我不要死啊，我要吃鳗鱼饭。可在这时，有人拍了拍黑衣人的肩膀：“喂，朝这看，你你谁？”一拳上去揍飞一个，剩下的人连忙拔枪对准。克尼一个闪身，又是两拳，砰砰！转眼三人全倒。没错，来自小兰的技能，温柔的暴击。一脚踢飞手枪后，不美三人呆滞了片刻，然后激动大叫：“小凡哥哥，你也太厉害了！一下就把三个坏人打败了，简直就像看电影一样呀！”你呵呵一笑，那是当然，小意思。可光眼有点疑惑，可是小哥哥，你是怎么知道我们来这的呢？不光是他，就连柯南也很好奇。你呵呵一笑，拿出手机点了一下，喏，你看看这个。少年侦探团几人都瞪大双眼，哇！居然连我们到哪里停留了几分钟，在哪层楼都清清楚楚。而且工业，你看，连你的心情上面都能检测到。开头找宝藏的时候是开心，后面碰到坏人就变成不开心了。这什么高科技啊！你呵呵一笑，这个呀、啊、是阿里博士研究出来的产品，我这边加以改良了一下，叫小天才 Z 十。你心里呵呵一笑，那当然酷了。小天才电话手表 Z 十不仅有定位功能和心情监测，而且现在还和名侦探柯南推出了联名款呢。不仅有名科专属配色，而且配备了侦探少年团定制取卡器。和柯南经典配色定制充电线，手表还能像柯南的同款麻醉手表一样翻起拍照和视频通话。喏、no,，你看就成这样。元太不美光眼，眼前一亮，哇，好酷！我们也来。不美拉拉拉柯南，柯南君一起来嘛。哎，好吧。于是柯南手臂一抬，真的做一次没错。可太酷了！就这样，你跟少年侦探团的人打好了关系。与此同时，另一头，药厂研究所里，工业之宝这天把外套脱下来的时候愣了一下，因为在白大褂上贴了一张纸条。这什么时候贴上去的？我居然没察觉到。可看到上面的内容后，表情瞬间僵硬。组织给你姐姐发布了抢银行的任务，声称任务成功就会放你们姐妹二人自由，这是圈套，千万别上当。组织只想找个理由杀死你姐姐。志宝脸色都变了，这必须马上和姐姐取得联系。可化妆过后，迅速冷静下来。研究所和外界。隔绝通话需要得到组织批准，而且还会被录音。他向纸条末尾居然还留了个号码，这个是留纸条的人给我的吗？要不要相信他呢？另一头，你这边电话响了起来